。好，同学，我们现在开始上天文，我们开始上天文，天文天上的叫做所谓的宇宙。宇宙的组织，好，夜空中，啊，你现在往天上看，除了月亮之外，你看到的大部分都是恒星。恒星在古时候的说法是位置恒常不变。我们待会后面会教周日运动，他们的相对位置不会改变。原来是一个三角形，我们动作还是一个三角形。好，那在我们位置叫它四维结构。这古时候最早的讲法就是恒星就是位置恒常不变，相对关系不会变成叫恒星，啊，然后的然后那会变的话还跑去叫做行星，但是现在我们的恒星的定义叫做会自己发光发热的星，所以现在天文上天文学上所称的恒星指的是自己会发光发热的星，我们的太阳就是一颗恒星。恒星呢，有的时候会好多个恒星绕这个共同的中心旋转，叫做所谓的星团。星团就是恒星凑成一团，叫做星团。星团有分类，有一种是密集的球状的星团，有一种是散散的松松的疏散的星团。这个分类高中之后才会教你，国中就看看这个疏散呢。对，这是个有名的疏散星，叫七姐妹。我天哪，好像只有六姐妹。有一个长不大见，有一个长不大见，这个经典老师，所以这是所谓的星盘的分类，根据它，但是这个高这个国中不教，国中你只要知道它是很多星星凑成一团就好，那就所谓的星盘，星盘 ，OK， 然后呢，星系 Galaxy，Galaxy 星系，是不是个韩国明星叫 Galaxy？ 我们团体，星系，哦，还还有还有，但我还但但但我还要再出现个韩国团体，帮我们上，帮我们上天的，好，星系，好，好，那个个别的单独的恒星，加上星团，加上宇空宇宙间的气体尘埃，这个过程就所谓的星系，或者呢叫做所谓的星系，啊，星系。这个星系，星系有分类，跟它的形状有分类一样，国中不教。这个螺旋状的星系是最常见、最普遍的星系。那个其他的，你上高中之后再说，国中没有分，没有就这样这样，知道就 OK 的。啊，那其中有一个星系最重要，就是我们所在的银河系。我们所在银河系最重要，啊、最重要。啊，那银河系这里说。长相呢，像一个扁平圆环状，像荷包蛋，看一下，这就是所谓的扁平圆盘，扁平中间比较凸起，所以像荷包蛋。它也是一个螺旋状的星系，螺旋状的星系啊，圆盘状。然后太阳系位在它的边缘，它有点边又不会太边，有点边又不会太边。银河系的直径十万光年。我们离中心大概三万光，所以直直径十万，半径五万，五万呢我们正在三万，所以有点边就不会太边。那我们在所谓的猎户座旋背上，就是那个旋旋涡那个对波就对到猎户座，所以把它称为猎户座旋背。太阳系在银河系的边缘，我们普通老百姓没有什么特别的天文学知识。你脑袋瓜所知道的那些星，都是银河系的成员，什么牛郎啊、织女啊、天狼啊、北极呀、啊、北极星、牛郎星、这织女星，都是银河系的成员。我们普通老百姓所听过的那些星星，都是银河系里的成员，都是银河系的成员。那另外呢，要注意一下，我这里拍，我这里有一个照片，啊，这个照片。这个不是我们银河系，这是别人。我自己站在银河系里面，你我拍不到银河系
，你自己坐在你家里面，你拍不到你的家长怎么样？你是要走出去外面，东看看西看看，说，哎，我们家就长跟那个样子一样，咔咔拍一张，然后说，这就是我们家的样子啊。可是你站在你家里面，你拍不到你家的长相，听懂意思吗？所以这个是法郎啊，这是别人。我们在这里东看看西看看，我觉得我们的年龄就长成这副德性。就给你拍一张这样，跟你说我们长这样，我们长这样。不是这不是我，但这个不是我们，这个不是我们的。然后呢，这里就所谓的，然后很多的星系就构成一个星系群啊。我们所在的星系群就这个本星系群，本星系里面有我们的银河系，有大小麦德伦星云，有仙女座大星系，这就是所谓的那个。银河在它的组成元素，因此呢，啊，拿这个数字不用背，这是估计值啊，这是估计值，估计值。我们估计宇宙有十的十次方的星系，每个星系有十的十次方的恒星，所以不啦不啦不啦不啦这样子。OK， 来，这就是为什么我们相信宇宙应该不是只有地球有生物。或者是不是只有地球有像我们人类这么聪明高等的生物啊？有十的十次方的星系，每个星系有十的十次方的恒星，那就十的二十次吧。假如再加上每个恒星都有八九颗、十颗星，那就是十的二十一次方的行星。宇宙有十的二十一次方的行星，只有一颗地球有生物。这个几率实在是太太小，所以我们认为应该还是有别的星球是有生物的，有像我们人类这么聪明高等有智慧的生物的，那只是可能我们距离实在太遥远了，没有办法接触到而已。那另外就是最后这句，因为行星不会发光，所以我看不见。恒星是自己会发光发热的星，因为它会亮，所以我看得见它。可是恒星不发光，太暗淡了，所以我看不见。一直到最近，人类的科技进步了，我们才会有一些神奇的方法来去找到这些太阳系以外的行星，我们称为系外行星，太阳系外大概几百颗，现在只看到几百颗而已。所以刚刚讲过，我们的考卷上考你的，或者是说我们说平常抬头眼睛往天上看到的。看到几乎全部都是恒星，除了那个金木水火土那五颗是行星之外，其他都不都是恒星，全都是恒星啊！因为恒星会发光，可是行星不发光，所以我看不见，看不见。这个有人有考，就是请你排大小，所以呢，稍微背一下，稍微知道一下啊，就是考卷上会问你，请问你是星团大还是恒星大？还是星系大，谁比较大？星系大。星系就是很多的星环加很多的恒星加很多的气体尘埃，所以星系比星环大。星环就是很多的恒星凑成一团，所以星环比恒星大。啊，所以就一个例子，来，我们伟大的地球在哪里？地球在宇宙的位置。宇宙有好多的星系群，星系成一群一群的星系群。我们的星系群叫做本星系群。本星系群里面有仙女座大星系，有大小麦哲伦星云。我们这个星系叫做银河系，所以我们在本系中的银河系。银河系有很多的恒星，我们的恒星叫做太阳。太阳有九大。呃，行星像八大，很多有被各种有些八大行星，那我们那名叫做地球，地球的位置叫做月球，这是我们的位置。啊，地球，地球有个台湾，台湾有个台北，台北有个市，市有个天，然后在这个地方，我们的宇宙的位置在这里，就是这样子。所以，所以顺序要知道，这有人有考过，请你排次序，问你谁大谁小，你大概要知道。OK， 星系大还是星盘大还是恒星大？好，我们说银河系像个圆盘，为什么它？
看起来像一个袋子，右边这个亮亮的，就是右边这个亮亮的，就是银河。我跟你说，我跟你说，银河是个圆盘，它为什么要看起来是一个袋子？为什么声音不见了孙创回答我一个算是正确的，是没有讲清楚的答案。为什么？很好，就这个答案。他告诉我是角度问题，这是这样算正确，啊，只是没有讲清楚而已。这个这本这本讲义是个方形的，把它想成圆形的。你这个讲义是方，把它想成圆的。它是一个圆盘，而且从旁边往里面看，是什么？一角。你把盘子切开来，把盘子这样，呃，这样子切开，侧面往里面看，看到是一角，对不对？这样。对，因为我是从侧面往里头看，它看起来是一角，看起来是一角。对。我说银河系是一个圆盘，可是呢，你看起来却是长长的一角。那个银河啊，中文叫银河，河是一条，英文叫牛奶路。你就问，路也是一条，一条，所以它就是一条。那是因为我们从边边往里头看的关系，所以它看起来是一长条的样子。OK， 